Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię postać Nedziego i postaram się odpowiedzieć, czy przeznaczenie można zmienić, czy też nie. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, to są moi wspierający, których przeznaczeniem jest dawanie mi hajsiwa. Neji Hyuga jest synem Hizashiego, który to jest młodszym bratem bliźniakiem Hiashiego. Przez to, że Hizashi był młodszy o dosłownie minuty, trafił on do gałęzi klanu, która miała za zadanie chronić główny trzon. Gdy Hinata, córka Hiashiego, skończyła 3 lata, jej ojciec nałożył na rok starszego Neji'ego przeklętą pieczęć klanu Hyuga, która to miała po pierwsze chronić Byakugana, ale też narzuciła mu m.in. to, że od teraz był on zależny od widzimy się swojego wujka. Ojciec Nedziego już wtedy widział, że młody jest utalentowany i był zły na brata za to, że ten otrzymał przeklętą pieczęć, gdyż powinien on być przeznaczony do większych rzeczy niż bycie służbą dla głównego trzonu. Manifestował on to nawet podświadomie, przez co brat aktywował pieczęć, która spowodowała potworny ból u Hizashiego, co widział też Nedzi, którego poglądy w tamtym czasie zaczęły się kształtować. Niedługo po tych wydarzeniach ninja Kumogakure odwiedził Konoha, aby podpisać traktat pokojowy, ale także chciał zdobyć Byakugana, dlatego próbował porwać Hinatę. Hiyashi zabił Shinobi Kumo, co spowodowało, że ci zaprzeczyli temu, iż wysłali ninja, aby pozyskać Byakugana, to zniewaga i wypowiedzenie wojny, a warunkiem, by do tego nie doszło, miało być przekazanie ciała właśnie ojca Hinaty jako zadośćuczynienie. Był gotów to zrobić, by chronić Konohę, jednakże Kumogakure dostałoby to, czego pierwotnie chcieli, Byakugana. Dlatego jego brat bliźniak zgłosił się na ochotnika, ponieważ wyglądali identycznie, a po jego śmierci Byakugan zostałby zniszczony. Właśnie przez to, że posiadał on przeklętą pieczęć. Starszy brat nawet kłócił się o to, by to jednak on miał iść na pewną śmierć, jednakże Neji był zbyt młody i nie uczestniczył wtedy w rozmowach, przez co sam dopisał sobie scenariusz, że jego ojciec został do tego zmuszony, przez co oczywiście zmieniło się jego myślenie. Po tym Neji stał się złośliwy i korzystał z każdej okazji, by dopiec Hinacie i głównemu Trzonowi. To właśnie wtedy określił on swoje życie jako takie, w którym przeznaczenie gra pierwsze skrzypce i nie da się go zmienić pod żadnym pozorem. To co się stanie z nim przez życie jest określane w momencie narodzin i nie ma takiej siły, która to zmieni. Po ukończeniu Akademii jego filozofia zaczęła być wystawiana na próbę, ponieważ dołączył on do drużyny Gaja, w której był z rokiem Lee. Chłopakiem, który posiadał potężne ograniczenia, a mimo to chciał zostać wielkim Shinobi. Oczywiście Neji uważał to za niemożliwe, jako że według jego pojmowania świata, Rock Lee był skazany na porażkę, gdyż jego przeznaczeniem było być słabeuszem, a to, że był od niego silniejszy, tylko go w tym utwierdzało. Do tego momentu jego sposób myślenia jest jak najbardziej uzasadniony. Następnie mamy dość spory skok w przyszłość aż do walki z Hinatą w kwalifikacjach do głównych walk, gdzie nieco poznajemy właśnie jego filozofię i niechęć do trzonu, ale początkowo jest nawet na tyle miły, że proponuje Hinacie by ta zrezygnowała, bo może tej walki nie przeżyć. Miły to niewłaściwe słowo, bo on dosłownie niszczył ją psychicznie, no ale w sumie mówił prawdę. Hinata oczywiście nie ma żadnych szans w walce ze swoim starszym kuzynem, ale używa przeciwko niemu własnych słów, twierdząc, przy tym, że ona nie ma umiejętności była gnojona przez ojca z tego powodu, ale to Neji ma smutniejsze życie, na co ten wpada w szał i był gotów ją zabić, jednak Jonini go powstrzymali. Hinata tak czy siak od wcześniej zadanych obrażeń jest w stanie krytycznym, a Naruto poruszony jej działaniami postanowił złożyć obietnicę, że pokona Neji'ego i jakby inaczej, okazuje się, że po kwalifikacjach właśnie z nim będzie walczył w finałowym etapie. Miesiąc po eliminacji Neji staje naprzeciwko Naruto, który nie ma z nim żadnych szans jak się okazuje, ale słabością Byakugana jest to, że nie jest on w stanie rozróżnić klona od prawdziwego Naruto, przez co Blondasowi udaje się jakkolwiek walczyć. W tych odcinkach ponownie jest dużo mówiono o przeznaczeniu, że Naruto jako idiota nie ma szans wygrać z geniuszem jakim jest Neji, ale tak naprawdę nie jest to walka na umiejętności, a znowu na przekonania, ponieważ Naruto mimo, że poznał historię Neji'ego i zrozumiał dlaczego jest jaki jest, uważa, że się myli, ponieważ on sam jest przykładem człowieka, który wytrwał pomimo, że wszyscy go skreślali. W ferworze walki w końcu Neji już myśli, że wygrał, natomiast Naruto użył podstępu i pokonał go kopiąc pod nim dół. Na koniec jeszcze tłumaczy mu, że jego filozofia życia go tylko powstrzymuje. 
Po przegranej Nedziego jego wujek, Yashi przyszedł do niego, żeby naprostować historię, którą pamięta Neji, czyli to, że jego ojciec sam zgłosił się na ochotnika i oddał życie za wioskę, klan i brata z własnej woli. Sam wybrał swój los. Początkowo Neji mu nie wierzy, ale po tym jak wujek padł na kolana przed nim i błagał o wybaczenie, zmienił zdanie i wtedy zmienił nastawienie do życia i uznał, że też by chciał kiedyś wybrać swoje przeznaczenie. Po tym Neji nie ma jakoś szczególnie ważnych momentów, aż do walki z Kidomaru i cóż, tę walkę wygrywa, pomimo krytycznych obrażeń był w stanie zabić Kidomaru i pokazać nam swoją zmianę w rozumowaniu, gdzie wierzył, że Naruto uda się sprowadzić Sasuke, tak jak sprowadził Neji'ego na inną drogę życia. Po tym wszystkim zostaje on sprowadzony do wioski i uleczony i później w pierwszej serii występuje on kilkukrotnie w filerach, ale w jego historii z ciekawych rzeczy, choć tak naprawdę skopanych, zostaje i jeszcze jego śmierć. A więc na czwartej wojnie Neji wraz z Hinatą i Hyashim chronią Naruto jak i innych sojuszników przed atakiem dziesięciu ogoniastego. Gdy Jubi zwiększa ilość wystrzeliwanych pocisków w Naruto, Hinata broni go własnym ciałem, ale Neji wskoczył za nią, tym samym oddając życie za Hinatę i Naruto. Neji zanim jeszcze umarł zaakceptował to, że to jego ostatnie minuty życia i powiedział między innymi to, że Naruto nie może się teraz narażać, bo jest odpowiedzialny za wiele innych osób, a także zrozumiał motywację swojego ojca, czyli jak to jest zdecydować o tym, by umrzeć za swoich przyjaciół. I choć to w skróconej wersji może brzmieć fajnie, to prawda jest taka, że w samym anime jego śmierć wyglądała bardzo sztucznie i niepotrzebnie. Jednakże odchodząc do od tego, czy było to dobre czy złe, możemy zadać sobie jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Czy Neji zmienił swoje przeznaczenie? I cóż, tak naprawdę punkt widzenia w tym przypadku zależy od punktu siedzenia. Nie zamierzam tu być obiektywny. Moim zdaniem Neji ani jego ojciec nie zmienili swojego przeznaczenia w rozumieniu takim, jakim przedtem kierował się Neji. Ogólnie nie wierzę w przeznaczenia, ale jeśli uznamy, że przeznaczeniem Neji'ego było chronić trzon klanu, a jest to uzasadnione przepuszczenie, to dokładnie to zrobił na końcu swojego życia. Oczywiście, że przedtem działał przeciwko Hinacie, bo był na nią rozgoryczony i choć prawie ją zabił, to finalnie nie miała żadnych negatywnych konsekwencji z tego powodu poza kuracją, ale ostatecznie oddał za nią życie, będąc żywą tarczą, którą miał być tak jak jego los chciał. Ktoś może powiedzieć, że to wybrał sam, ale wtedy nachodzi mnie kolejne pytanie, a mianowicie czy przeznaczenie, aby na pewno kłóci się z wolną wolą? Ponownie, moim zdaniem nie. Według mnie zawsze można powiedzieć, że przeznaczenie istnieje jako, że nie wiesz jakie ono jest. To trochę tak jak coś się stanie, a później ktoś mówi, a wiedziałem, że tak będzie. No, no fajnie, fajnie, tylko że po fakcie każdy może tak powiedzieć. Więc po śmierci danej osoby można powiedzieć, że jej życie miało takie, a nie inne przeznaczenie, bez względu na to co by zrobiła, ale przecież nie jesteśmy w stanie poznać innego scenariusza. Kojarzy mi się to z opisami znaków w Zodiaku, gdzie wszystko jest napisane w ten sposób, żeby pasować do każdego, chociaż trochę. Skoro nie jesteś w stanie określić czym jest twoje przeznaczenie, to może ono być wszystkim. Tak więc gdybym teraz umarł, a jestem najbardziej znany z tego, że nagrywam filmiki o Naruto do internetu, to ktoś by mógł powiedzieć, że taki był mój los, ale za 10 lat mogę robić coś zupełnie innego, od choćby sadzić marchew i już nagle zamienia się moje przeznaczenie na świecie. Jeśli jednak ktoś w nie wierzy i uważa, że zna swoje przeznaczenie, to może do niego podświadomie dążyć. Wszystko jest kwestią poglądów. Ja nie wierzę w przeznaczenie, bo nie da się go poznać przed lub w trakcie życia, więc dla mnie to tylko puste słowo. Tak dla kogoś może być to cały światopogląd, no i okej, okay, jego sprawa. Nie daje jasnych odpowiedzi, nigdy przed tym odcinkiem też się nie zastanawiałem nad tym. Daje po prostu powód do refleksji i uważam, że autor chciał nam pokazać, że jakieś ścieżki byś nie wybrał, to i tak jesteś z góry spisany na to mistyczne przeznaczenie, tak jak Neji i jego ojciec oddali życie za trzon klanu. Fani Neji'ego mogą się oburzyć, że jak to nie przestawiłem tutaj w sumie całego Shippudena, ale prawda jest taka, że Neji praktycznie znikł przez całą tą serię i nie miał jakichś nowych przemyśleń. Po prostu z gardzącego słabeuszami typa stał się top 1 fanem Naruto Uzumakiego, w którego wierzył całym sercem. No przepraszam, ale ja to tak widzę, a teraz przejdę do jego umiejętności. 
Jego zdolności niestety były one tak jak cała jego postać, ponieważ Nedry nie pokazał zbyt wiele poza tym co na początku. Był nazywany geniuszem nawet jak na standardy klanu Hyuga, a jako że był tylko w gałęzi to był ograniczony jeśli chodzi o nauki zaawansowanych technik tego klanu. Jednakże nawet bez instrukcji udało mu się samemu wydedukować jak one działają i nauczył się ich. Hiyashi nawet wierzył, że pomimo bycia samoukiem Neji przewyższy wszystkich innych Hyuga, którzy kiedykolwiek istnieli. Także pod koniec pierwszego Naruto Hiyashi w końcu zaczął trenować Neji'ego i jako jedyny został Joninem po timeskipie. Oponował także trzy natury czakry, ognia, wody i ziemi. W kwestii Byakugana mówiło się, że jego jest szczególnie potężny nawet wewnątrz klanu Hyuga, ale miał oczywiście słabości, takie jak martwy punkt, o którym wiedział i starał się go wytrenować tak, aby się go pozbyć, jednakże mu się to nie udało, a zamiast tego wyuczył się tego, by emitować czakrę wokół tego obszaru, aby mieć możliwość wyczuwania nadchodzących ataków. Także dzięki temu do Jutsu potrafił zobaczyć system przepływu czakry i 361 Tenketsu. Pierwszym Naruto zasięg jego Byakugana Gana obejmował zaledwie 50 metrów, a w Shippudenie już ponad 800. I jak to w klanie Hyuga, tak i Neji specjalizował się w taijutsu, najczęściej atakując w kluczowe punkty ciała przeciwnika, w czym mu pomagał Byakugan. Także był niesamowicie szybki, skoordynowany i zwinny, na tyle, że był w stanie uniknąć prawie każdego ataku, jednocześnie kontratakując. To powodowało, że w zwarciu był bardzo niebezpieczny, a w walce na dystans w sumie często ciężko było mu cokolwiek zrobić, bo się chłop kręcił jak nienormalny i wszystko odbijał. Jego juke był na tyle dobry, że już jako młodziak był w stanie wyrządzić poważne szkody narządom wewnętrznym przeciwnika i to zaledwie kilkoma ciosami. W Shippudenie później też pokazał zdolność uwolnienia czakry ze swoich tenketsu, co dało mu możliwości walczenia na jakikolwiek dystans, gdzie przedtem było to u niego poważnie ograniczone. I to w sumie już jest tyle. Nigdy nie przepadałem za Neji, dlatego że jego przemyślenia do mnie nie trafiały, jego osobowość szybko została zmieniona, a to, że mówiono na niego geniusz, nie pokrywało mi się z tym, co widziałem. Okej, okay, był silny, ale no nie wiem, po prostu bardziej mi jarało, jak Hinata odpaliła dwa lwy z czakry w walce z Painem, niż cokolwiek, co pokazał Neji. W każdym razie, co wy myślicie o jego przeznaczeniu? Finalnie je zmienił, czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!